Hello, hello, good evening. Hello, good evening. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, se escucha. Hola, perfecto, buenas noches. Ok, un gusto, un gusto de estar por acá. Vamos a ver quiénes tenemos aquí. Eh, bueno, tenemos a... Vamos a ver, Rosy, Mónica, Erika, Katil. Tenemos a... Ok, let me see here. Erika, tú. Mónica, chicas, hello. So, good evening, everybody. Welcome, welcome, you know, to our first class. It's actually a good opportunity, you know, to, you know, to start this day. Bueno, iniciamos este día. Todavía nos faltan por ahí unos minutitos para que vamos a iniciar oficialmente. Eh, bueno, comentarles un poquito. Mi nombre es William García. William David García. You can call me William. Um, teacher William, Teacher David. You know, you feel comfortable. Or teacher too, right? Así que es un gusto estar acá en este, en este proceso en el cual vamos a aprender bastante inglés, que es uno de los objetivos, una de las metas. Muy importante el poder hablar inglés, you know, to speak English. That's one of the goals we have, right? And uh, we're going to learn this step by step. We go with this, right? Paso a paso iremos trabajando eso. A ver, okay, se siguen agregando más. Yo sé que, well, the first day is like a little challenge. El primer día es como que a muchos eh, les cuesta un poquito. Otros están como que, ¿y cómo iniciamos? ¿Qué hacemos? Y... Pero bueno, vamos a ir paso a paso y vamos a ir aprendiendo, que esto es lo importante. Y el objetivo es que podamos aprender inglés, que podamos hablar inglés. Because this is the first model. It's going to be like, you know, step by step. We're going to go with that. So we go step by step. Paso a paso, we can learn. Being perseverant, so first. Perseverante. To have a passion for learning. Tener esa pasión para aprender es algo importante también. Dedication, that's what we call it. La dedicación a la que nosotros le llamamos. And also, you know, being in class all the time is, is something important. Es algo importante estar acá en las clases todo el tiempo. Así que, bien, eh, exactamente las ocho, bueno, es un gusto para los que me acompañan. Mi nombre es William García. You can call me Teacher William. No se lo olvidar, Teacher William. Ok, tenemos a Catiel Aguilar, tenemos a Erika Castro, Ana Amaya, Mónica Chicas. Hello, Mónica. And uh, hi, Erica. Hi, Catiel, too. Uh, Kevin Gutierrez. Also, we have uh, Donina. Donina Michelle, right? Nice, Donina. Nice, nice. Also, we have Javier Pineda. Hello, Javier. How are you? Javier, Javier. Ahí tenemos a Javier. A Rosy Melendez también. Tenemos a Rosy Melendez. Hi, Rosy. Eh, Melendez, por ahí vemos eh, su, sus rostros. Muy bien. ¿Verdad? Así con esa motivación, porque hay que tener motivación. Y pues es un proyecto muy importante el aprender inglés. Hoy en día inglés es muy importante. Uh, before that we start, because this is like the, the, the introduction, we have an introduction, I would like to know um, a little bit about you guys. So, uh, coméntenme un poquito. ¿Por qué consideran que el inglés es importante? Who wants to help me with this? Alguien que, que diga, you know, teacher, I think English is important. ¿Por qué el inglés es importante? Para que ustedes me comenten y me digan, teacher, you know what? Eh, ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de, de, de estudiar inglés? A ver. ¿Sí? ¿Por qué consideramos que el inglés es importante? ¿Quién nos dice ahí? ¿Quién nos ilumina en esta noche? A ver. Hola, hola. ¿Qué pasó? Nadie. Hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Yes, I listen to you. I listen to you. Yes, I'm here. Yes, tell me, tell me. Tell me, tell me. Hola. Sí, le escuchamos. Eh, bueno, este, yo creo que actualmente eh, es una herramienta muy importante que, pues, aparte de que es necesaria, pues hoy en los trabajos es un requisito. Eh, saber inglés para, para optar a una mejor posición, un mejor salario, 
en general, pues actualmente, pues es ya no solo una, eh, como digamos, es más que todo una necesidad. Excelente, muy, muy interesante, you know, very interesting. It's a need. We need it to learn. We need to learn English. Muy bien, eso es muy importante. ¿Quién más, ¿Quién más nos comenta un poquito acerca de por qué consideran que el inglés es muy importante? You know, why English is important? Eh, yo. Hello. Yes, I'm here. We're here. Okay, you can, you can start. Díganos. Eh, eh, el inglés, en pocas palabras, es un segundo idioma que ahora ya no es, como dicen, eh, como dicen antes, un lujo, sino aparte de una necesidad, también eh, casi la mayoría eh, habla el inglés. Obviamente aquí del 100% o un 40%, pero si uno sale del país hay lugares que, que casi inglés habla. Es neces... No sé si me escucha. Yes, we listen to you perfectly. Perfectamente lo escuchamos. Ah, ok. Ah, yo pensé que como se me, a mí se me escucha, se, ¿cómo? Cortado se me escucha a mí. Ah, no, no, pero aquí lo escuchamos calidad. Calidad, calidad. Ah, ok. Ok. Eh, es necesario, es necesario, como le decía, es necesario porque sí. en todo momento se, eh, a veces hay clientes que le hablan a uno en inglés y uno a veces queda, bueno, se queda en la luna aún, a puro traductor. Y a veces cuando uno no le entiende, hasta se pone a reír uno, no vaya a ser, ¿verdad? Ahí para que vean que no le entendimos mucho. Uh -huh. Y yeah, eso pasa. Yeah, that's correct. Solo eso. Ok, that's good. Thank you, Javier. You know, that's awesome. I mean, that's important. Eh, it's a plus, es una necesidad, es algo que necesitamos lograr eh, y no importa si tenemos ya una carrera universitaria, si tenemos ya, el inglés es un plus, tanto en el resume como en nuestro currículum, como en nuestras actividades cotidianas. Es una realización, imagine, there are a lot of languages around the world, hay muchos idiomas alrededor del mundo, but there is only one universal language. Nowadays, it's, you know, it's very important. Eh, de todos los idiomas, bueno, sabemos que el inglés es uno de los más importantes, el idioma universal, right? Y todo lo que nosotros tenemos, everything around us is in English. Todo lo que tenemos en nuestros lugares en inglés. Television, music, jobs, technology, also the money here, is, is everything is English. Todo lo que tenemos es en inglés. Entonces, no nos podemos quedar atrás. We cannot stay. Nowadays, there are like different tools. Um, hay muchas herramientas hoy que nos permiten aprender un idioma y lo aprendemos de una manera mucho más fácil. Antes era más difícil because we didn't have like too much access to languages. No teníamos mucho acceso a los idiomas y entonces aprendíamos con el diccionario oyendo a clases. Hoy hay mucha tecnología que nos permite aprender un idioma mucho más fácil. So, I mean, there are no ages for learning. No hay edades para aprender. We just learn and we go with that. Bien, así que es un gusto eh, tenerles acá, eh, comentarles un poquito acerca de, de nuestro, de este proyecto que es muy importante. Como, bueno, ya está la mayoría, hay ciertas, hay ciertos importantes puntos que podamos tomar en cuenta como el reglamento primero es felicitarles you know, congratulate you because you gave the first step felicitarlos porque ya han dado su primer paso que es el poder estudiar inglés, es importante el primer paso es la motivación para poder aprender un idioma la pregunta es, ¿la vamos a aprender? claro que lo vamos a aprender vamos a aprender inglés y estoy seguro de eso eh, como les decía importante es la motivación la dedicación, la pasión por aprender y sobre todo la investigación, que hay una palabra que no sepamos o algo y la vamos a investigar y la vamos a aprender. Y los resultados van a ser muy importantes. Eh, bueno, uno eh, una de, los, de, los, de los reglamentos o de parte de las reglas es que eh, su nombre esté acá, su nombre completo, ya sea su nombre en, acá donde lo podemos ver. Por ejemplo, yo tengo acá a Donina Michelle Fuentes, muy bien, ahí está su nombre completo y lo podemos ver. Entonces, Insafor monitorea eh, a los participantes, monitorea su participación, monitorea que esté el nombre completo ahí, ¿verdad? Y que de repente hay otros nombres, que de repente aparece un nombre ahí, un cómic, 
o aparece ahí un, un, un apodo, no sé, entonces tiene que estar su nombre ahí para que sea visible, su nombre completo. Eh, o sea, su nombre y sus apellidos, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Eh, también eh, Insafor nos pide que tengamos la cámara encendida todo el tiempo. Entonces, aquí veo, quiero ver, dos, cuatro, seis, siete, que todavía no han encendido eh, sus cámaras, y sí, es algo que se los explicaron en la reunión pasada y sí es importante que tengan su cámara encendida todo el tiempo. Yo les voy a estar recordando, miren, encienda su cámara, porque a nosotros nos piden que también eh, estemos monitoreando que tengan su cámara encendida. Entonces, eh, para los que están acá y todavía no han encendido, pues eh, enciéndanla y para que podamos estar acá. Recuerden que esta clase es grabada, la subimos a, a la plataforma, entonces ahí se, se ve todo, se monitorea, eh, la asistencia, eh, otro punto importante, es la asistencia. Tenemos que estar eh, constantemente en todas las clases, tratar de no faltar a clases, de estar pendientes. Eh, Insafor pide un mínimo de 80% de asistencia, es decir, que no puede pasarse, de lo, de lo, o sea, menos del 80% no puede. Lo, 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 el límite es 80% para arriba de asistencia, es decir, que si nos pide Insafor que estemos con, completamente en las clases, que estemos constantemente en las clases y van monitoreando eh, cada día, cada semana, el alumno que faltó, por qué faltó. Eh, entonces es, es bastante eh, serio ese proceso y que al mismo tiempo eh, nos permite también tener un nivel de, de, de mejora en la práctica del idioma, porque estamos todos los días trabajando, practicando, estudiando. Entonces ese tiempo es bastante valioso. Yo se lo digo por experiencia, porque ya tengo muchos años en esto, dando clases, tengo alrededor de 17 años trabajando todos los niveles de inglés entonces eh, les comento de que sí, la, el tiempo que tenemos acá en, este, en, este, en estos módulos, nos sirve y nos ayuda, yo he visto estudiantes que han comenzado nivel módulo 1, 2 ya en el módulo 2, que ya es bueno, eh, un mes un módulo el siguiente es otro módulo, entonces desde el módulo 1 y 2 ya vamos viendo que el alumno va creciendo en el inglés, va mejorando Alumnos que en el módulo 1 me, me, me decían, teacher, es que no entiendo esto. Ya en el módulo 2 ya se sueltan, ya lo hablan. Es por lo mismo, por, por el, el nivel de, de la práctica y la asistencia es importante. Entonces, Insafor nos pide el 80%. También eh, tenemos eh, la plataforma, que es una la que les quiero mencionar en este momento. Eh, la, ustedes también tienen acceso a la plataforma de inglés corporativo. Cada día vamos a estar haciendo una tarea. Cada día estar, estaremos realizando una tarea. Es decir, que al final de la semana tendríamos eh, cinco, cinco eh, tareas. Entonces, es importante que usted cada día las pueda ir realizando. Por acá me dice si lo pueden, pueden visualizar lo que estoy mostrando acá, donde dice inglés eh, principiantes módulo 1. ¿Lo ven? Sí. Okay, thank you. Sí. I'm going to give click here what it says get to know someone five equations. We're going to give click here. Vamos a darle aquí un clic a ver qué pasa. En, entonces, cada día hay diferentes tareas. Por ejemplo, acá ustedes van a ver que dice eh, unit number one, get to know someone, videoconferencia uno. Entonces, eh, aquí tenemos lo que el tema que veremos este día y nos va a dejar a nosotros. Eh, una tarea, ¿verdad? Está acá la videoconferencia y a la par dice tarea. Entonces, usted en cada día irá realizando una tarea. En este caso, este día, hoy les correspondería realizar lo que es la tarea número uno. Y dice el ejemplo acá. Instructions, read the following sentence and choose the best choice. Michelle, floor manager. Entonces tenemos, are easy. Entonces usted va a responder estos ejercicios. Es muy sencillo. Eh, muy sencillo y ya realiza usted la tarea 1, la tarea 2 y cada día va a ir realizando una tarea. Entonces, eh, también lo mínimo es un 80% también en los ejercicios de esta, de esta plataforma. Todas estas tareas van acumulándose. Entonces, lo mínimo que usted tiene que sacarse es un 8 o un 80%. Así que eso es bastante importante. No está difícil. Todo lo que iremos viendo, ustedes lo van a poner acá en práctica. Entonces, eh, no creo que sea difícil para ustedes. Eh, entonces, estar siempre a tiempo a las 8. Uh, aunque usted no lo crea, nosotros está, se, estamos monitoreando el tiempo que usted entra a las clases. 
Y esto quiero que lo sepan desde el principio para que después... Pero mire, yo entré, yo estuve en la clase. Eh, Isafor monitorea el tiempo que usted estuvo. ¿Cuánto es el tiempo? 120 minutos, equivalentes a las dos horas. Entonces, si usted entró y se salió y solo hizo 15 minutos, entonces aquí se va a monitorear que usted solo hizo 15 minutos. Cuando son 120, entonces es importante que usted lo pueda eh, tomar en cuenta desde el inicio, ¿verdad? que en toda la clase usted tiene que acumular 120 minutos y que cada día se va, se va viendo cuán, cuánto, ha, cuánto ha entrado el estudiante, si ha estado en toda la clase, si no ha estado en toda la clase, y ese tiempo se le va acumulando a usted hasta llegar del 80% para arriba. Entonces tenemos ese, ese otro eh, dato importante, completar la plataforma arriba del 80%, Asistencia, arriba del 80%. Realizar los ejercicios de la plataforma, eh, equivalentes a, eh, bueno, realizar los ejercicios. Y sobre todo acá, ¿verdad? Tener las cámaras encendidas, que es un requisito importante de Insafor. Entonces, por acá, vean, nos están incorporando más estudiantes. Y eh, se están incorporando más estudiantes. Entonces, eh, de entrada, como decimos, es importante que puedan tener la cámara encendida. One moment. I'm going to send uh, one of the materials we have. Eh, también ustedes están inscritos ya en el grupo. En el, en el grupo aquí vamos a estar comunicándonos eh, de cualquier inquietud, cualquier duda. Eh, usted va a estar acá eh, comunicándose conmigo. Cualquier consulta que usted tenga, eh, ya sea durante la clase. También... En cada clase, en cada clase, Insafor nos pide que hagamos una retroalimentación con cada estudiante. Significa que cada día eh, iré solicitando a un estudiante que se quede después del tiempo 10 eh, minutos. ¿Para qué es eso? Para hacer una retroalimentación, para verificar algún, alguna información que quedó pendiente, alguna inquietud que usted tenga. Esos 10 minutos eh, serán distribuidos, ¿verdad? Yo le voy a compartir eh, en el grupo y voy a compartir el horario donde iba a estar y qué día le toca a usted esa, esos 10 minutos de refuerzo. Entonces, yo lo voy a estar eh, anunciando eh, posteriormente, pero este día, eh, claro, haré mención del estudiante más adelante que se quedará 10 minutos. Entonces, eh, también cualquier inquietud que usted tenga sobre la plataforma, que usted algún ejercicio no le funciona o algo que usted tenga alguna inquietud, también nos puede, puede escribir en el grupo, ya que si usted... Eh, observa en el grupo, hay personas que están apoyándonos en el área eh, de tecnológica, alguna inquietud que tenga, sobre algún enlace o, algún, o el correo, eh, acá están, usted puede observar en el, en el grupo que están varias personas que son de, que están también con inglés corporativo, ahí usted va a ver el logo y usted puede escribir eh, con alguna consulta que usted tenga, ya sea con la plataforma, que no puede entrar o algún ejercicio o alguna duda adicional también puede hacer. No sé, ¿alguna inquietud que tenga en este momento? ¿Alguna inquietud? ¿No hay preguntas? No, por el momento no. Por el momento no. Ah, qué bien, qué bien. <ríe> Está bueno eso. Ok, no hay preguntas. Miren, todo claro. Claro como el agua o claro como el chuco. ¿Cómo está ahí? Cuenta. Claro como el agua es. <ríe> Muy bien. Ok, ¿qué dicen? ¿Estamos listos? ¿Iniciamos ya? Ya, hablar sí. inglés. Iniciamos ya hablando inglés, ¿verdad? <ríe> yeah, that's the goal. That's the goal. Ok, guys. Well, let me present the topic. Let me present the topic for this day. Uh, déjeme presentar el tema para este día. So I have a presentation that I want to share. Um, look at this here. Vamos a iniciar eh, con este primer tema. Let me check because I'm going to select it right away. Uh, we have the first one. Okay, look at this. By the way, I sent it to you this material earlier. Les mandé este material temprano. Eh, y los acabo de reenviar para aquellos que se incorporaron um, posteriormente. Me dicen si pueden ver esta presentación en el grupo. Can you see this presentation in the WhatsApp group? Can you see it? 
¿La pueden ver? Eh, sí, yo sí. Yes, all right, perfect. Ok, let's start. Ok, we have the model number one. Tenemos el módulo uno. What's the name of the unit? The name of the unit is next. To uh, get to know someone. Get to know someone. That's the name of the topic. Diga conmigo en inglés, así. Para que vayamos como dicen en, en el salvoreño, soltando la lengua. Get to know someone. Diga conmigo. Get to know someone. Get to know someone. Everybody wants to listen to you guys. Get to know someone. 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 Hombre, qué bonito pronuncian ustedes, miren. No, hombre, está bueno. Hombre, ya me motivaron ustedes, ya. Excelente. That's the way I love. So that's what I love. Okay, and also we are going to talk about the topic that is the affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements. So that is going to be the, the topic about this, this part of the, the class here. One second here. Okay, that's going to be the topic, um, affirmative and negative statements, time to errors. And we're going to talk a little bit about introducing yourself. Vamos a conocer un poquito acerca de esta información. Uh, just one moment. Introducing yourself, que es como presentarte a ti mismo, como que preséntate, right? That's the goal. Uh, oh, one moment, please. One moment. Okay, we we'll go with that. All right, we continue. Sorry, sorry. Uh, technical issues, right? Okay, and we're going to introduce ourselves. We're going to introduce uh, general information. Tenemos acá. Eh, bueno, vamos a vamos a moverlo porque esto lo vamos a hacer después. Un momentito, un momentito. Right here. Okay, we have a general objective. Tenemos un objetivo general. The general objective. To express what people do at the workplace using new vocabulary. To express what people do at the workplace using new vocabulary. Expresar qué las personas hacen en el lugar de trabajo usando un nuevo vocabulario. Eso es importante. Eh, expresar qué es lo que ellos hacen. ¿Qué hace usted en su trabajo? ¿Qué hace su compañero en su trabajo? What, what they do. Ese es como el, el objetivo general que vamos a lograr. Y este es el más cercano, lo que usted será capaz de hacer. Hoy, hoy, justamente en esta clase lo vamos a lograr. I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Entonces, eh, seremos capaces de hablar acerca de lo que hago en mi trabajo. Usted va a describir qué hace en su trabajo y va a decir su ocupación. En ese caso, I'll say my occupation. So, I will, I will say my occupation. Eso lo vamos a hacer eh, en esta clase. Bien, vamos con esta parte. Tenemos acá una pequeña, like, uh, introducing yourself. What's your name? And, okay, my name is William. How old are you? One example is like, I'm 30 years old. What do you do? ¿Qué hace? Uh, I am a, usted dice que es, I'm an English teacher, una, I'm a translator, or I'm this one. What are your hobbies? ¿Cuáles son sus pasatiempos? This también sería eh, otra cosa importante. What are your hobbies? And you say, what are your hobbies? Son como, como introducing yourself. Datos importantes que usted tiene que tomar en cuenta. Cuando usted como que se presenta, right? Your name, in this case, how old, you, how old are you? En este caso, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces? Y todo eso. Es importante que usted lo tenga y pueda eh, tener esa información, ¿verdad? Por eso esta presentación la tienen que tener ustedes para que ustedes completen esta información. Vamos ya con, el, con la primera actividad. We have the first activity, that is this one. Eh, think about some positions that people can find at your workplace and also mention yours. 
le vamos a dar unos minutitos para que usted piense acerca de algunas job positions, algunas posiciones de trabajo que las personas pueden encontrar en su lugar de trabajo, donde usted trabaja. What job, what job positions can you find in the place where you work? That is going to be the, the point about this. ¿Qué posiciones de trabajo puedes encontrar ahí? Y usted las va a mencionar. Así que yo les voy a dar unos minutitos, some minutes, to think about what job positions you can find at the workplace. I, will, I have some examples that can be very useful for you guys to, to try. Les voy a dar unos ejemplos. Acá tenemos algunos. Miren, tenemos, um, look at this. We have an accountant. Accountant. One second. Accountant, cashier, manager, pilot, security guard, technician, representative, technical support, secretary, psychologist, driver. Ok, tenemos acá lo que son algunos job positions. Vamos a ver, vamos con el primero. Eh, practíquelo conmigo, so you can practice with me. Eh, puede hacerlo con el micrófono apagado para que no se escuche un feedback y todas las voces, sino que usted, with the microphone off, you, you repeat, a, a, repeat after me. Usted repite después de mí. The first one. Diga conmigo, accountant. 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 Ese tan no se escucha así como tan, como decir accountant, sino que account. Mm. Accountant, accountant. Mm. Ajá, esa es la pronunciación, accountant. Ok, repítelo, accountant. Accountant, Ok, very good, very good. Vamos a ver. Eh, Maritza, repeat it. Accountant. Accountant. Yes, awesome. I love it. Great, great, great. Accountant. Yeah, accountant. Le doy un, un 100 de pronunciación. Muy bien. Ok, Kevin, uh, accountant. Accountant. Yeah, that's right. You got it. Excellent, too. Otro 100 ahí. Ok, Erika, accountant. 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 Mm -hmm. Accountant. All right, accountant. That's Yeah, that's okay. And then we have the next one. Repeat everybody. Cashier, cashier, cashier. Okay. Cashier. Okay, you, you, you repeat it. You repeat it. Okay, next one. Manager, manager. 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 Yes. Pilot, pilot. 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 Okay. Next, you say security guard, security, security guard. guard, security, security guard, security guard. Yes, security guard. Vamos con el siguiente. Technician, technician, technician. I got, hay que darle el acento, así un acento distinto al de, al de nosotros, al de español. Hay que darle un acento distinto. Yeah, technician, a different accent. Ok, siguiente. Representative. 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 Yes, good, good. Next, technical support. Technical support. Technical support. Uh -huh. Technical support. support. Technical support. Yes. Secretary. 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 Psychologist. 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 Driver. 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 Excellent. Ok, tenemos coordinator. 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 Medical assistant. 
medical, medical assistant. assistant. Medical assistant. Medical assistant. Medical assistant. Medical assistant. Designer. 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 Trainer. 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 Pres president of sales. President of sales. President of sales. President of sales. Sales. Assistant. Assistant. Project manager. Project, Project manager. 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 Account executive, account executive, account executive, excellent guys. That was actually great. That was great. So what we had to do in this moment is we're going to make a list about this job. Vamos a hacer una lista acerca de qué posiciones de trabajo podemos encontrar en donde usted trabaja. That is going to be the goal about this class. So I will give you some minutes. Le voy a dar unos minutitos para que usted escriba aquellas posiciones de trabajo que se encuentran eh, en su lugar de trabajo. Ok, in my job, in my case, there is a nurse, there is a president, there is a director, there is a manager, uh, there are some technicians, eh, some security guards, eh, también hay un hay cashier, donde trabajo hay una cashier. So, entonces usted va a, va a hacer esa lista de aquellos trabajos que usted puede encontrar in the workplace. Iba a mencionar el suyo. And I am uh, this one. I'm, I, I'm, a, I'm an accountant. I'm an accountant. I'm a lawyer. I'm a doctor. I'm a worker. Iba a decir, the jobs that you can find Okay, look at this. The jobs that you can find in my workplace are los trabajos que tú puedes encontrar in my in mi lugar de trabajo son y usted comienza a mencionar cashier, lawyer y al final usted dice uh, I am I'm a lawyer, uh, I'm an accountant, uh, I'm a teacher, I'm an engineer, I'm a professor. So you talk about that. This is, Usted dice, the jobs that you can find in my workplace are, and you mention them. Okay, si tiene preguntas, if you have questions about vocabulary, uh, any word about pronunciation, you can ask. Usted me pregunta, teacher, pues, ¿cómo se dice esto en inglés, teacher? ¿Y ¿Cómo es esta palabra? Así que, pues, you can ask. Usted puede preguntar. Dejo. Okay. Okay, so start working with this. Okay. Uh, todavía veo por acá algunos algunos estudiantes que todavía no han quiero ver. Uh, vamos a ver. Eh, todavía no han encendido sus cámaras. Necesito que enciendan sus cámaras. Eh, como sí. les repetía, es un requisito de Insafor que tengan encendidos sus cámaras en toda la clase sí. este día. Así que, eh, por acá, Mo, eh, Mauricio Carranza, Helen, Maritza, Katio, necesito que enciendan sus cámaras. Eh, Kevin Gutiérrez también. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you so much. You had to get the cameras on in the whole class. Thank you. Much better. Okay. El primer estudiante que termine me dice, teacher, I finished. Teacher, I finished. Teacher, I finished. Wow, nice. Who said that? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Eh, Veronica, no. ¿Quién lo dijo? No se escucha, no se escucha. ¿Verónica? No, no se escucha, no se escucha. El micrófono. Verónica. Ah, yeah, y, y entonces Verónica. 
Muy bien, Verónica, cool. Ok, Verónica, vamos a que, que the, nos ayude. The jobs that you can find in my workplace are cashier, manager, driver, accountant, representative, security guard, y manager. Security guard? Y engineer. Engineer, ok. Uh, in your case, I am... I am accountant. I am an accountant. I am an accountant. Yes. Excellent, Veronica. Wow, good. Awesome. That was good. And also, I like the pronunciation too. Buena pronunciación también. Uh, okay, Veronica, you broke the ice today in this class. That's awesome. Okay, alguien más? Alguien más que ya tenga su información? Someone else that would like to share this information in the class? Okay, somebody else? Okay, muy bien. Mientras eh, trabajamos en esta actividad, vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendance list. I will call your names. Voy a, eh, les voy a llamar. Les voy a, y ustedes me dicen in English, present. Present. Okay, just one moment. Okay. Just give me one moment. Ok, Adalberto eh, Ismael Fuentes. Eh, is, is he here present? Are, are you there, eh, Alberto? Sí. Yes. Ok, Adriana. Ok, good. Adriana Lisbeth Cerna. Present. Present. Ok, thank you. Ana Mercedes Amaya. Present. Thank you. Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present. Ok. Eh, Edgar Gonzalo Chacón. Edgar Gonzalo Chacón. He's not. He's missing. Erika Guadalupe Castro. Present. Eh, Helen Donnelly Barraza. Present. Thank you. Javier Alexis Flores. Javier Alexis Present. Flores. Present. Uh, Javier? Presente. Ok. Presente. Ok. Karina Elizabeth Hercules. Present, Thank you. Eh, Catiel Mayren Aguilar. Present. Present. Ok. Eh, Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Thank you. Manuel Alberto Romero. Present. Uh, Maritza Noemi Ayala. Present. Thank you. Eh, Maritza Roxana Portales. Present. Thank you. Mauricio eh, Orlando Carranza. Present. Thank you. Mónica Lisset Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Present, teacher. Thank you. 
Uh, Rosy Mabel Melendez. Present. Veronica Elizabeth Sorto. Present, teacher. Excellent. Thank you so much. Very complete, right? Estamos completos? Yes. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, we're going to continue, guys. Um, are you ready? Estamos ya listos? Ya tenemos la yes. información? Yes. Okay. Um, I, I need another volunteer. Another volunteer for helping us to read information. Alguien que nos ayude ya a compartir su información. A volunteer. Yes. Voluntario. A ver. Um, Moritza. Okay. The jobs, okay. The jobs that you can find in my workplace are secretary, a cashier, account, vigilant, um, managers. Uh, why makers? One makers? And you? Uh, I am? Uh, I am secretary. I am a secretary. Okay, cool. Okay. Nice, Maritza. That's awesome. Thank you for this. Okay, Monica Lisette, I want to listen to you, Monica. Um, you know, the jobs. To tell us about the jobs. Okay. How are you? All right. The jobs that you come in in my workplace are receptionist, accountant, human resource, security, sales, sales executive, cashier, delivery courier, um, I am accounting assistant. Okay, accountant assistant, all right? Accountant assistant. Ok, that's ok. Thank you so much, Monica. Muy bien, vamos a tener un pequeño short time to make small groups. We're going to work in small groups. Vamos a trabajar en unos pequeños grupos y usted va a compartir esta información con sus compañeros. So you are going to, to get to know each other and also socialize this information. Just give me one moment. Vamos a formar unos pequeños grupos y usted va a compartir esa información con sus eh, classmates. Para eso vamos a formar unos breakup rooms, que son grupos, eh, a ver, tenemos War 21 right away, 20, 20. So we're going to make, eh, make five groups. We're going to make five groups. Vamos a formar cinco grupos. Vamos a formar cinco grupos. Y cuando ustedes entren ya a los grupos, eh, se presentan. You know, my name is William, my name is Rossi, my name is Cathy. Y van a decir, the jobs that you can find in my workplace are, y usted comparte cuáles son los trabajos que hay en ese lugar. Y también va a decir al final qué es. I am a lawyer. I am an accountant. I am a secretary. I am an assistant. I am a teacher. I am a nurse. I am a doctor. I am a worker. I am a driver. Uh, I am from human resources. Usted dice al final qué es. Okay, está claro? Is that clear? Yes. Yes, thank you. Let's start. Yes. Okay, thank you. Thank you because that's clear. That's okay. Let's go. Ok, les acepten una invitación que les aparece ahí.
Eh, Donina. ¿No le aparece la, la invitación? No, no me aparece. No le aparece. Quiero ver. No. ¿Y Rosa? Rosa Barrientos. Creo que quizás es el internet el que... Eh, eh, en el caso de Rosa. Quiero ver. Eh, ok, let's do something. Vamos a ver. Eh, Donina... La voy a pasar al grupo 5 y luego regresa al 4. Join the breakup rooms. Eh, ok. Hello. Is everything ok? ¿Todo bien? No, no entiendo porque, o sea, me parece que me añadiera el grupo, pero oh, no escucho lo que dicen los demás. Eh, ¿Adalberto está ahí? Sí, aquí estoy. Ahí está. Eh, ¿Maritza? Escucha. Sí, correcto. ¿Maritza? Sí, pero tampoco escucho. No, yo tampoco. Ahorita sí está. Hoy sí, hoy sí estoy escuchando. Ajá, sí, quizás es el internet porque sí los es, es, te escuchan bien. Eso puede ser el internet. Bueno, pero si es, es, se escuchan entre ustedes, ¿verdad? Ahorita que hablamos, sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, bueno, continúen. Hola. Hola. Ok, comienza usted, Maritza. You can start. Perdón, vamos a repetir lo que ya habíamos dicho. Eh, sí, pero claro, porque acuérdese que ellos no han hablado. Yo no entiendo dónde es que, dónde es que, o sea, dónde vamos a, o sea, como al principio no me podía, no, no escuchaba, no podía conectarme, no entendía lo de las profesiones o de las áreas de los profesiones que en área de trabajo, algo así decía. Ah, sí, eh, lo que pero estamos... No, veo, no, o sea, solo vi que salían unas diapositivas ahí, pero no entiendo dónde la voy a... Eh, no, acuérdese que es lo que usted tenía que escribir. Es decir, usted va a escribir una lista de trabajos que usted puede encontrar en su lugar de trabajo. En el caso de Maritza... No se ve muy bien, yo creo que es porque... Al menos... Hola. Eh, bueno, eh, lo que sucede es de que iban a hablar acerca de algunos lugares de trabajo, uh -huh. eh, acerca de unos lugares de trabajo que se encuentran en su trabajo. Por ejemplo, por ejemplo um, the jobs that you can find in my workplace are, los trabajos que tú puedes encontrar en el lugar de trabajo son, y usted Karina comienza a mencionar los trabajos que hay en inglés, que hay en su lugar de trabajo, por ejemplo, uh, secretaries, receptionists, Uh, engineers, lawyers, a um, doctor or a nurse, a president of the company, a workers or a driver. Entonces, los trabajos que usted encuentra en su lugar de trabajo. Eso es lo que ustedes van a, van a hacer en este momento. Ah, ok, ok. ¿Puedo comenzar yo entonces, teacher? Super, yes. Ok. Um, bueno, yo lo escribí, ¿verdad? Entonces... The job, digo, eh, desde el principio, la palabra. Yes, of course. Oh, okay. okay. The jobs that you can feel in my workplace are, I am a secretary, uh, white markers, cashiers, account. Eh, Mauricio Carranza. Sí, yo, teacher. Eh, no le llegó una invitación. Eh, no le ha llegado una invitación. Sí, sí, ya con el grupo ya. ya. Pero, o sea, tiene que estar con el grupo. O... De, en el grupo de Claudia. Uh, permítanme. Lo voy a mover. Es que aparece aquí, tendría que estar allá. Creo que quizás eh, el, el internet creo que lo sacó. Vamos a ver. Uh, mire si está la invitación y acéptela. Bueno, ahorita. All right. Yeah, it's right there. Yes, it's there. 
yeah okay now i can get i can uh, i can see um what people are doing right now so i'm going to visit the group number five in this case este vaya solo lo que podrías hacer es buscar ya sea en el traductor como ayuda cómo mm -hmm. podrías pronunciarlo o, o, o cómo se dice o cómo se escribe en inglés y estar ahí practicando mientras no nos pasan todavía Ok, entonces lo de la, la pregunta sería lo que él estaba poniendo al principio y de ahí nosotros ponemos eh, como las áreas que nos rodean en inglés y de ahí sería como nuestro puesto, ¿verdad? Sí, así es, así es, ajá. O sea que sería donde están ahorita y marcando sería la respuesta a la pregunta de arriba. Sí, así es. ¿Cuáles son las áreas de trabajo que te rodean con tu trabajo, valga la redundancia? Excellent, Kevin. That was good. Excellent. Salud, madre. Uh, account, account assist, uh, security guard, uh, human resource, uh, saleswoman, uh, secretary, and I am community manager. Okay. ¿Quién más está en el grupo que no ha participado? Yo, pero no no tengo. <risa> pero, di, pero diga, entonces pero dígalo. No sé dígalo, lo, diga entonces los, solamente la, la pregunta. Secretary, uh, uh, manager, doctor. Um, quiero ver qué más. Ay, no sé, no, no sé cuál es otra de ellos. Uh, engineer. Uh, quiero ver. Uh, solo eso, solo eso. Ok, ya hablamos todos. Entonces. Ok, and uh, who, uh, who you are, eh, Karina, eh, who you are, o oh, what job, qué trabajo, eh, qué función hace? Uh, I am cashier. I am a? I am cashier. Casi I am no. cashier. Ay, no sé si se pronuncia, pero es cajera. Ah, yes, cashier. yes, yeah, cashier. Yes, I'm sorry. I'm yeah, sorry, sorry. Cashier, yeah, cashier. Good, good. Nice, nice. W-O-R-K. Place. ¿Cómo? Place. 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 Ajá. Are. The host that the host that you come. Yes. Fine. 
Uh -huh. right. You stand, you, you can find my word, please, are. Ahí está, ve, ahí está. Ajá, de... The jobs, the jobs that you can find, the jobs that you can jobs. find in yeah. my yeah. workplace are my workplace. Teacher y cajera, ¿cuál de todas es? Cashier. Cashier. No me había equivocado. Ay, no me había equivocado entonces. Yes. <laughs> Cashier. Cashier. Yes. Yeah, that's right. Yes. No me había equivocado. Y para poner asistente de promociones, ¿cómo sería? Promotions assistants. Promotion assistant. Promotions. Promotions assistants. Promotion assistant. Assistants, yeah. I'm going to write in the chat. Lo voy a escribir acá en el chat. Okay, look at the chat. Look at the chat. Mira el chat. Promotions. Promotions. Assistance. Promotions assistance. That is actually the word. Hello. Hello, hello. Finished? Eh, hello. Culminaron? Culminaron? Yes. yes. Excellent. That's good. Bueno, ya casi regresamos. Voy a poner acá two, two more minutes. Dos minutos más y regresamos a la plenaria. Okay, good. Questions or, questions or doubts about the vocabulary? Preguntas o dudas sobre el vocabulario? Yo tengo una consulta. Yes. ¿Cómo es la, pronuncia, la pronunciación exacta de es cashier o cashier? <ríe> de cajera. Ok. Cashier. 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 Yeah, es cashier. Yes. Okay. Any other words? Any other words or expression? Una otra palabra? No questions? Uh, Katiel? Uh, for this moment, no. Uh, I have a question. How do you pronounce your name? ¿Cómo pronuncias uh, su nombre? Katiel. Oh, Katiel. Okay, Katiel. Good, good. Katiel Aguilar. Okay. Está en dos, en dos devices, right? Está en dos aparatos. Uh, sí, es que del teléfono solo estoy ocupando la cámara porque ahorita es in, ajá, improvisado porque en esta... Como de escritorio no tiene cámara. Oh, muy bien. Ah, Excelente. Entonces por eso aparece, aparecen los dos desde okay. el celular y desde la, la de escritorio. Ok, muy bien, Katiel. Gracias. Ok, we're about to, to leave. Ya casi vamos a, a los 
Regresamos a los grupos. Hello, uh, could you socialize the information? ¿Pudieron socializar la información? Uh, micrófono, the microphone. Sí, sí, ahí estuvimos compartiendo un poco, tratando de hacer el diálogo, ¿verdad? Excelente. Sí, estuvimos en dos salas, en una anteriormente y esta que nos mandó. Y en ahora esta. Ahora. Ok, the most important is that you have socialized information. Lo importante es que hayan podido socializar la información, eso es, es valioso. Bueno, ya es que regresamos, ya regresamos todos. Sí. Thank claro, you. Claro. Thank you so much. Ok. Ok. okay. okay. Okay, okay, we go back. Congratulations to everybody uh, because of the practice was good. Um, we're going to try to have more interaction in the class. Eh, felicitaciones porque lo han hecho muy bien, muy bien. Vamos a tratar de tener más interacción. Sin interferencia, en la clase. teacher. ¿Escucha interferencia? Casi no se escucha, casi. Eh, no sé si qué será, seré yo, será el internet. ¿Me escuchan bien o no? Ahora sí. Ah, pues sí, maybe the internet. Okay, um, well, congratulations because of the interaction you had. Felicitaciones por la interacción, estuvo muy buena. I could listen to uh, some of you talking about that. Y aquí teníamos los trabajos, the accountant, cashier, manager, pilot, uh, security guard, technician, representative, technical support, secretary, psychologist, driver, um, coordinator, medical assistant, designer, trainer, president of sales, assistant, project manager, account executive. Uh, uno de los trabajos que podemos encontrar en las empresas. Vamos con el siguiente. It says, read the following occupations, then check which ones people can, can find at your place. And which ones people can at the workplace. Okay. Digan conmigo, maintenance. 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 Okay, next. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Supervisor. 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 Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Engineer. 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 Secretary. 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 Let's start over. Uh, main, maintenance. 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 Floor manager. Floor, Floor manager. manager. Floor manager. Supervisor. 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 Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Engineer. 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 Secretary. 
Muy bien. Ok, that's awesome. Let's go with the next part. Vamos con la siguiente parte. We have this one. By the way, uh, do you have any questions about this vocabulary? Do you have uh, any questions related to the vocabulary? Preguntas relacionadas al vocabulario. ¿Tienen preguntas? ¿Qué significa maintenance? La okay. primera palabra. Ok. Mantenimiento. Es mantenimiento. Oh, ok. Mantenimiento. Okay, um, floor manager, que es como gerente de piso. Supervisor, que es un supervisor. A truck driver, que sería conductor de camiones. Engineer, que sería ingeniero. Secretary, que es secretaria. Tenemos estas palabras. So we got uh, some jobs that we can find at the workplace. Eh, for example, can we find a uh, different of these jobs? Vamos con este. Look at this one. Unscramble the following letters to discover the occupations. Unscramble, unscramble the following letters to discover the occupations. Number one, engineer. Okay, so we're gonna, yes. Okay, we're gonna have a short time to do it. Me voy a dar unos minutitos, unos dos minutitos para que ustedes puedan completarlos. Y luego yo les voy a preguntar. Así que eh, en este momento, think about what jobs are this. Van a Pero, tratar no, de... No hay complementar, o sea, que hay que agregarle. No, aquí dice un scramble. O si sea, ustedes fijan, no representan nada. Aquí Pero, representan una ocupación. Usted tiene que ordenarlas. Eh, y poner la ocupación que es. O sea... ¿Cómo? No logro entender esa parte. Dice, I'm scrambled the following letters to discover the occupations. Dice que va a ordenar las palabras para formar eh, ocupaciones. Es decir, aquí está desordenado, pero se uh -huh. refiere a una... Nosotros vamos a ordenar las letras. Ya entendí. Como la... las del vocabulario que nos puso anteriormente. Está Eso, correcto, correcto. Solo que aquí está desordenado y se la va a ordenar. De hecho, ya la compañera ya nos dio una, pero no lo vaya a decir, por favor. No lo diga, no lo diga. <ríe> ya, nos, ya nos dijo la primera, así que, así que silencio. Les voy a dar dos minutitos para que formen qué palabras son las que están ahí que se refieren a ocupación. Let's do it.
Okay, I'm going to pass the attendant list. So you listen to your name and you say present. Um, I will pass the attendant list. Do you listen to your name and you say present? Voy a pasar la asistencia. Eh, usted escucha su nombre y dice presente. Recuerden que esta presentación que estamos viendo se las he mandado al grupo de WhatsApp para que usted la pueda ver ahí también. O sea, tenga también esa información en el grupo de WhatsApp. Ahí está esta presentación que estoy proyectando. Así que para que usted pueda trabajarla ahí también. Let's see what we have here. So we're going to call the names right now. Vamos a ver, vamos a ver. And how's the weather where you're living? ¿Cómo está el clima ahí donde están ustedes? ¿Cómo está el clima? How's the weather like? Lloviendo súper fuerte. Oh, it's raining. Oh, yeah. Súper fuerte, no. Sometimes the connection is hot. Okay, it's raining. The weather hot. It's hot. Oh, it's hot. Very, very hot. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Sometimes it rains, but some a couple of drops and that makes awful. A veces llueve, pero solo unas gotas, y eso hace calor. Makes you know a very hot temperature. Yeah. Okay. Um, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Yes. Present. Eh, Ana Mercedes Amaya. Present. Eh, Claudia Yesenia Palacios. Claudia Present. Yesenia. Present. Ok. Uh, Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Ok, Erika Guadalupe Castro. Present. Helen eh, Dionelli Barraza. Present. Thank you. Eh, por ahí se escucha un micrófono que está ahí como interferencia. No sé si alguien puede eh, apagarlo un momento. Micrófono por ahí. Creo que. Thank you. Thank you, thank you. Uh, Javier Alexis Flores. Present. Ok, Karina Elizabeth Hércules. Present. Catherine, Katiel, Katiel May, Mayrin Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel... Alberto Romero. Present. Thank you. Maritza Noemi Ayala. Ok. Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Present. Mónica Lisset Chicas. Present. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Present. Rosa Ma Maritza well, Barrientos. Barrientos. Eh, Present. Rosy Mabel Meléndez. Present. Y Verónica Elizabeth Sorto. Present. Thank you. All right, cool. Okay, guys, are you ready? Are you ready to share the answers? ¿Estamos listos? Yes, yes. 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 Okay, awesome. I love that. What is the first one? Engineer. 
Okay, like the ones that we have here. That's awesome. That's that's cool. Excellent. Okay, so the first one was engineer, right? And also the pronunciation that was that part too. Um, por ahí se escucha una interferencia. Okay. Si quieren, bueno, apaguen el micrófono eh, y cuando vayan a participar lo encienden. Thank you. Yes, it's because it, we listen to like interference. Okay, let's see. The number two. Uh, what is floor the manager. Floor manager. It's the floor manager. Good. Sure. Yes, it's a floor manager. It's a floor manager. What about the number? Well, the next one, because it's not in order. So what is the next one? Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Uh, truck driver. Driver. Truck driver. It's a truck driver. Truck or truck? Truck. Truck driver. Okay, what is the next one? Supervisor. Is a supervisor. supervisor? Supervisor. So we unscramble the letters. Supervisor, right? I did was the word that we have here. So it's a supervisor. Yes. And the last one. What is the last one? Maintenance. 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 Yes, My like tenance. the, yeah. So exactly as the words that we saw here, maintenance or maintenance. So it's good. So we got a truck driver, a floor manager, engineer, truck driver, supervisor, and maintenance. So that was the, the, the main words about it. Muy bien, chicos. Super bien. We got this. Okay, we go with the next activity for this, and we're going to have a listening exercise. Vamos a trabajar en un pequeño ejercicio. Es una de las primeras pruebas, de las primeras pruebas que tenemos, one of the, the practice activities. For this, I will share this one right now. So just give me one moment. I will, I will share with you guys a link. Les voy a compartir un enlace para que escuchemos un ejercicio de listening. Así que eh, lo vamos a compartir en este momento. In this moment, I will share with this. To the group. Lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. I will, I will select this one. To the WhatsApp group. So I want you to check in the WhatsApp group right now this information. Si los voy a compartir en este momento, me dicen si lo reciben. Please let me know if you have received it. Recuerden tener apagados el micrófono. Eh, si va a participar, lo enciende, right? Ya que hay mucho feedback. Hay mucho feedback. Ok, me dicen... Oh, I'm sorry, sorry. Bueno, ya les, voy a, ya les voy a compartir enlace. Todavía no se los he compartido, please. One moment, one moment. Todavía no se los he compartido. Ok, tiene que... Aparece la palabra work. Aparece la palabra work. Okay, so you can see here. And also, I will share by this mean too. Um, este no lo podemos proyectar acá, así que, so we cannot. Mm, one second. We have the link here too. Okay, you can listen to these conversations. Pero ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Solo quiero que lo tengan a la mano, that you have it next to you, because I will explain it. So les voy a compartir por el chat de acá también para que usted lo pueda escuchar aquí, o lo pueda escuchar en... Eh, one second. Ok, consults. Ok, what you have to do, I will explain you what you have to do. Uh, you will listen, uh, an information is a conversation about five people that they describe their jobs. Usted va a escuchar en el audio cinco personas, five people, and they will describe what they do in their jobs. We have to listen carefully and we have to guess 
What kind of job is this? Usted va a escuchar el audio y va a identificar qué hace cada persona. En el, en el audio 1, de qué trabaja la persona. En el audio 2, cuál es la ocupación. Por eso dice acá, works as a, trabaja como periodista, um, waitress, secretary, work as a lawyer, work as a cashier, work as a dentist. So you talk about that. Entonces usted lo escucha y lo trabaja. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Usted lo va a, lo va a escuchar en este, en este momento y va a contestar. Así que les voy a dar unos minutitos. Me dicen si ya lo tienen todos. Yes. Está en el grupo de WhatsApp el audio, así que lo escuchamos y contestamos. Hola.
Okay, finished. Hola, me escucha. Finished? Yes? No? Okay, hoy sí estamos listos. Estamos ready. Eh, vamos a ver. Let's see what you have listened. Veamos lo que hemos escuchado. The first, the first job. ¿Cuál es el primer trabajo? What is the first job according to what you have listened? What is the first job? ¿Cuál es el primer trabajo? Yes. ¿Qué lograron comprender, chicos? Eh, lo, que, lo que han podido comprender. O sea, no importa si pues, es correct or incorrect. So we don't. We just practice. The number one is work with many children. Uh, I uh, pienso que es teacher. Mm, hablábamos acerca de clothes. It's a clothes store. Okay. Uh, Alguien más? Somebody else? Escuché la palabra de Bish Kamsu, algo así. Okay. So we say the first one is a seller in a closed close department or a closed store. So in this case, in that case, it's a seller, que sería como un vendedor. Vamos a ver, en el número dos, what job is the number two? Yo entendí como que también habló de que era un pain. Eh... What is that? Okay, ¿Qué, ¿cuál sería el segundo? Sorry, the number two. What job occupation? ¿Cuál ocupación? ¿Qué trabajo sería? ¿Qué trabajo sería el número dos? Yo también alcancé a escuchar que decía psicología. Ok, el número dos en este caso era tour guide. Tour guide. En este caso, eh, he travels to different places. Eh, that's why he's a tour guide. Es un guía turístico. That was the tour guide. Ok. Eh, la número tres. Listening. Work as a... ¿Cuál era la tercera? Piloto. The number three. Pilot. Escuchemos otra vez el número tres. Listen again to number three, guys. Check. Lo que podamos comprender. In this case, the number three is dentist. Dentist. Yes. ¿Se ¿Escucharon la palabra dentist? Sí. Yes, right. So he's a dentist. Work as a dentist. Número cuatro. Number four. Ese estoy seguro de que es piloto, pilot. Yes, correct. That is a pilot. Yes, excellent. So in this case, this guy works as a pilot. Excellent. And the last one. Doctor.
Colorado. Okay, okay, this actually, uh, the part, this one is nurse. So we're gonna talk about the nurse right now, okay? So we have a sailor, a tour guide, dentist, a pilot, and a nurse, right? Those are the jobs. Entonces, eh, esos son como las descripciones de los trabajos que ellos eh, mencionaban. Lo importante identificar cuál era el trabajo, qué es lo que ellos hacían, right? Así que, where are they good with this? Muy bien, vamos con la siguiente parte. We go with the next part. Eh, we go with the next part of the Profe. class. Hello. Este, fíjese de que se fue la luz y estoy conectada desde el teléfono, pero no me deja activar la cámara porque me sale que no se puede acceder a la cámara. Esta aplicación no tiene acceso a su cámara. Eh, su nombre, que no, no la veo por Verónica, acá. Verónica Villafuerte. Ah, Verónica. Ok, Verónica. Thanks for letting me know. Gracias por, por informarnos, Verónica. Thank you. Lo, así lo voy a tomar en cuenta acá. Yeah, thank you. Thank you. All right, cool. Vamos con la siguiente. Choose the job that goes with the sentence you heard. Okay, I really enjoy. Okay, usted va a escuchar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente porque esto es more practice. Eh, como hemos escuchado acá, en esta parte vamos a hablar un poquito acerca de lo que son eh, the how to use the singular statements. Para eso vamos a estudiar un poquito los personal pronouns. Vamos a estudiar un poquito los pronombres personales. It says, we use it to replace the name. La función de un personal pronoun es sencilla, súper fácil la función. ¿Cuál es la función? We use it to replace the name. La función de un pronombre personal es reemplazar el nombre. Yo digo, por ejemplo, oh, we go to the party. Yes, we go to the party with Lisbeth and also with Manuel, right? Instead of saying the names, I can say they, right? En vez de decir eh, Lisset y Manuel, yo digo ellos. Quiero reemplazar los nombres para no decir Lisbeth y Manuel. Yo digo they, o yo quiero decir tú, oye, tú, eh, Juan, John, okay? You say you, para referirme a Adalberto. O es que Adalberto va a la fiesta. He goes to the party. Entonces yo cambio el nombre por un personal pronoun. That is the main function about personal pronouns. El pronombre personal reemplaza al nombre. Y para eso tenemos los pronombres personales que sería I, you, he, he, it, it, we, you, they. Ahí está. I, que significa... Yo soy o estoy. En este caso, vamos a conjugar el pronombre. En este caso, I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, ello, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Ahí está. Miren, cada pronombre ahí está plasmado. I, yo. You, tú, he, él, she, ella, it, ello, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. There is something interesting. Si usted se fija, al inicio está you y ya es en antepenúltimo es you otra vez. Eh, no es que sea repetido o que sea el mismo. Ya que la segunda persona es you en, en los pronombres. Yo y tú. You. Entonces tú eres o tú estás. Y el, que el, el otro que está acá ya es you para plurales. Para decir ustedes son o ustedes son. Entonces este you es plural para decir ustedes. Y you singular para decir tú. Vamos ahora a conjugarlo con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Aquí está, miren. This is the famous verb be. Este es el famoso uh, verbo to be. Look at this. Este, lo, este verbo lo vamos a utilizar siempre, 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 porque es un, es un verbo muy importante. Eh, es muy importante. Y decimos, 
I am. 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 En ese caso, usted puede decir I am. I am. Yo significa yo soy o yo estoy. Ok. You are. You are. ¿Qué significa? You are. O estás. Ah, ok. He is. He is. He is. He is. He is. Es o está, ¿verdad? Entonces tiene dos significados. El verbo to be tiene dos significados. She is. She is. Ella es o está. Muy bien. Entonces decimos it is. It is. It is. ¿Qué significa? Ello o está. Es o está. Muy bien. Vamos, vamos, vamos con los plurales. Estos son los plurales. Let's go with the plurals. We are. We are. We are. Somos, somos we are. Somos o estamos. We are. We are. La siguiente es, you are. You are. You are. You are. Ustedes son o ustedes oh, están. Yeah. Por ejemplo, yo, yo puedo decir en inglés, hey, you're doctors. You are doctors. Ustedes son doctores. Es decir, ser. Y para estar, hey, you're at the school. You are at the school. Ustedes están en la escuela. Entonces, nos indica ser y nos indica lugar. Ser y estar. They are. They are. Uh, ellos son o están. Ellos son o están. Entonces ya tenemos, yo les pregunto al azar, ¿cómo se dice en este caso eh, tú eres o tú estás? ¿Cómo se dice tú eres o tú estás? You are. You are. You are. Cómo, you cómo, are. ¿Cómo digo en inglés ella es o ella está? She is. Yeah. Sí. Yo soy o estoy. Yo soy o yo estoy. Ok, ¿cómo digo en inglés? Ella es una contadora. Muy bien, súper bien. Ahora vamos con la siguiente parte. Ahora nos dice que vamos a usar la contraction. ¿Qué es eso de contraction? Vamos a ver some previous knowledge. Eh, micrófono por ahí, se escucha... Bueno, a ver, eh, contractions. Contractions significa contracción. Para eso, eh, en los contractions, nosotros usamos en inglés contractions. ¿Qué es un contraction? Es una estructura que permite hacer un verbo, hacerlo corto o hacerlo limitado. En este caso, yo ocupo el am para es, usar el verbo to be, que es ser o estar. Cuando yo con, hago la conjugación del verbo to be, se divide en am para primera persona, are para plurales y is para singular. Por eso usted se fija, he is, she is y it is. El verbo es is porque es tercera persona en singular. Y acá usamos are porque el are lo ocupamos para plural. Por eso decimos we are, you are, they are. Entonces para los plurales usamos are, para los singulares usamos is. Para segunda persona usamos are, tú eres, you are, y la primera persona que soy yo, ¿verdad? I am. Entonces, el verbo to be se divide en am, is y are. Ahora bien, para contracción, es decir, el significado va a ser el mismo, pero yo lo hago más corto. I make it shorter. Why? Because in English, Americans have like shorter communication. They have a speak, fast speaking. En el inglés americano, tanto como el británico, ocupan bastante las contracciones para que hacer una conversación más fluida. Por eso usted escucha que los americanos hablan bastante rápido porque muchas veces ocupan contracciones. Para eso tenemos el I am. I am a doctor. Soy un doctor. Pero yo quiero hacerlo de forma contractada. Voy a ocupar un apóstrofe que es como esta comita que ve usted aquí, pero está hacia arriba. En inglés se le llama apostrophe. Es un apóstrofe. El apóstrofe más una M para decir I am. Y yo digo en inglés am. Diga conmigo am. Am a doctor. Am a doctor. 
Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Veo que están practicando. Muy bien. Eh, en este caso yo digo, I'm a teacher. I'm a teacher. En este caso ya hice la contracción. En vez de decir, I am a teacher, I'm a teacher. You are, you are. Repita conmigo ahí. You are. Entonces, are. la primera es, you are. Y la segunda es, you are. You are. You are. You are. You are. Yes. Es lo mismo decir, you are, que you are. Va de corrido, you are. Vamos con he you is. Are. You are. You are. La palabra he is y en la forma contractada sería his. He his. is. His. 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 She's. 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 It is. It is. It is. It's. 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 Vamos con los plurales. Va a decir ahora conmigo, we are. 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 Excelente. We are. Vamos con la siguiente. El plural, el plural es you are y se pronuncia you are. You are. You are. You are. You are. You are. Yes. You are. You are. Vamos con they are. They are. They are. They are. They are. Exactamente. They are. Exactamente. Entonces podemos ver que hicimos una forma contractada, pero es lo mismo, solo que lo hacemos más corto. Y yo lo menciono en inglés. Am, your, his, she's, it's, we're, your, they are. Es muy diferente a decir I am, you are. He is, she is, it is, we are, you are, they are. Ahí lo hice más largo, porque es la forma normal. Ok. Veamos el siguiente cuadro. Look at the next. Por ahí creo que se escucha una interferencia. Eh, no sé si, bueno, no sé si se escucha como una... Like a microphone, something like that, right? Okay, vamos a ver el siguiente ejemplo. How to use? Y decimos, I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. He's an engineer. He's an engineer. He is not an engineer. He's not an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Como podemos apreciar acá, tenemos lo que es la forma contractada y la forma normal o la forma completa. Pero veamos que en la forma negativa, después del verbo to be, after the verb to be, le vamos a agregar un not. Y, y ese not nos los va a hacer automáticamente negativo. I am not a doctor. Yo no soy un doctor. I am not a teacher. Yo no soy un teacher. Para hacerlo en forma contractada, eh, siempre vamos a usar el am, your, his, she's y le agregamos el not y automáticamente nosotros ya lo hemos hecho negativo he's not an engineer, he's not a doctor she's not a floor manager she's not a dentist she's not a teacher esa es la forma afirmativa y la forma negativa quiero que veamos unos ejemplos look at those examples I am a doctor. Soy un doctor. My brother is a dentist. Mi hermano es un dentista. John is a taxi driver. John es un taxista. He's a journalist. Él es un periodista. We are students. 
nosotros somos estudiantes. They are managers. Ellos son gerentes. I am a football player. Soy un jugador de fútbol. Entonces podemos ver los ejemplos utilizando el verbo to be. As we have is, are, e, am. Los ejemplos. Look at more examples. Examples using negative form. I am not a doctor. I'm not a doctor. My brother is not a dentist. My brother isn't a dentist. John is not a taxi driver. John isn't a taxi driver. He is not a journalist. He isn't a journalist. We are not students. We aren't students. They are not managers. They aren't managers. I am not a football player. I'm not a football player. Entonces vemos cómo eh, en la forma negativa le agregamos el not en esta estructura para hacerlo negativo, tanto en la forma completa como decir we are not the students, we are not the students y la forma contractada we aren't students. Forma negativa normal y forma negativa eh, en este caso en contraction. Ustedes observan de que estos verbos se pueden contractar para hacer más rápida la conversación. Imagínense que yo diga, hey, you know what? Uh, we are not students. En una forma normal. Pero vengo y digo, hey, you know what? You know, we aren't students. We aren't. We aren't students. Entonces lo hice más rápido porque lo hice en una forma contractada. La clave es identificar los verbos y saber identificar la forma negativa. We aren't students. Nosotros no somos estudiantes. We are not managers. Nosotros no somos gerentes. I'm not a football player. No soy un jugador de fútbol. Eso es como parte de la estructura. Pero quiero que hagamos el siguiente ejercicio. I want you to, to work in the following exercise. Complete the following sentences using the correct form of be and the occupation in parentheses. Ellen. Vamos a utilizar el verbo to be, que es is, are, e, am, y lo vamos a utilizar según esta parte. Ok. Let's go with the first one. Les voy a dar unos minutos para que usted pueda eh, completar este ejercicio. Va a elegir, en este caso, vamos a hacer algo distinto. Vamos a sustituir, vamos a sustituir el nombre y vamos a utilizar el pronombre que corresponde más el verbo to be que corresponde y en este caso el trabajo. Eso vamos a hacer en este momento. All right? I will give you some minutes to do it. Doy unos minutos para que pueda hacer ese cambio. You can do this change, right?
Uh, Donina Michelle. Donina Michelle, ¿está por ahí? Sí, sí aquí estoy. Ok, Donina, hoy, hoy le toca al final de la clase los 10 minutos de refuerzo, así que eh, you will be the first one. Usted será la primera. Ok, teacher, está bien. Ok, thank you. Eh, teacher, una consulta. Yes. Eh, dice que eh, lo que mandó al grupo de WhatsApp, eh, quería escucharlo y la verdad es que no, no, no pude escuchar la pronunciación de lo que estaban. Eh, había que escucharlo. Eh, valga la redundancia lo que me han dado en el otro. Igual, ahorita, como se está viendo parte, casi interpretado. Ok, 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 I understand, I understand. Sí, puede ser que sea la dificultad de, de la conectividad, pero posteriormente igual lo puede, lo puede leer también. O sea, you can, you can listen, lo puede volver a escuchar. Ahí, ahí les queda para que usted lo, lo pueda escuchar. Si no puede con el mismo aparato, puede usar otro aparato electrónico. Teacher, yo no lo pude ver. No sé si no estoy agregada en el grupo. ¿No le mandaron el enlace? El enlace de... No. De WhatsApp no me cayó ningún enlace. Ah, quiero ver si se lo, lo puedo buscar acá. No, no, le, no le aparecía en, el, en un correo donde le mandaban la información. No, ¿verdad? No, no me aparecía. Ok. Ok, un momentito. Un momento. Déjeme ver si puedo... Okay, uh, look at this. Acá le dejo el, el enlace para que pueda entrar al grupo de WhatsApp. Por acá, acá se lo dejo. Con este enlace usted entra automáticamente al grupo. Oye, I was Bye, looking gracias. for it. Yes, you're welcome. I was looking for this one. Estaba buscándolo por acá. Okay, let's see here. Okay, number one. Uh, we have Alan and truck driver. ¿Cómo sería el primero? How this would be? He's a truck driver. Okay, uh, let me see here. He... He's a truck driver. Okay, cool. ¿Y cómo sería en forma contractada? He's a truck driver. Yes, he's a truck driver. Entonces decimos, he is a truck driver. He is a truck driver. Okay, number two. What is the number two? I am a assembler. I am a assembler. Yes, yes, I am an assembler. Okay, y en forma contractada, ¿cómo sería? I am an assembler. An assembler, an assembler, yes. An assembler. Yes, I'm assembler. Okay, next one, Michelle. Michelle. She, she, she is, is a floor manager. Floor manager. Ok, 
okay, she's a floor manager. Y en forma contractada, ¿cómo sería? She's a floor manager. Floor manager. Yes, she's, she's a floor manager. She is, she's. She is, she's. She's a floor manager. She is, she's. Number four, my boss. My boss. He is not my not my boss. My boss is my boss. He is my boss. He is not my Okay. My boss is not a man. Yes. Oh, he is not maintenance, right? He's not, or he isn't. Mm -hmm. Number five, he, number five, he. He is not he is floor, not floor manager. He is not floor manager. Yes. In contraction, he's not floor manager. In contraction, he's not. He isn't. He's, he's, he's not. He's, he's, he's not floor manager. He's not uh -huh. manager. Uh -huh. Puede decir is not or isn't. Puede usar cualquiera de los dos. Is not or isn't. Mm -hmm. Muy bien. Les voy, a, les voy a mandar en el chat un cuadrito para que vean la diferencia. Eh, number six, Tina, an engineer. She, she is, is an, an engineer. Is she an engineer? She is an engineer. She is an engineer. Exactly. Very good. And, y para decir, él trabaja como albañil, por ejemplo, o él trabaja como tesorero, o él trabaja como odontólogo, decimos, he works as, he works dentist. As, as a dentist, okay? He works as dentist. He works as teacher. Secretary. She he works work, as secretary. He works as a secretary. She works as an accountant. Ella trabaja como contadora. She works as an accountant. An accountant. He works as a supervisor. She works as a lawyer. Yes, she or a representative. A representative? He works as representative. As representative, right? Okay, that's cool. That's cool. That is actually a part of the content about the use of the verb be. Eh, el día de mañana estaremos también eh, realizando más ejercicios referentes al verbo to be más the subjects, right? But I have an incredible impression about you guys. Eh, felicitarlos. Eh, estoy muy impresionado. Tienen un nivel de inglés muy aceptable. Eh, me gusta que pronuncien bien. Están pronunciando muy bien. Se los digo porque hay grupos, uno evalúa los grupos y va viendo el progreso. Y me gusta que tienen esa fluidez de pronunciación. No les va a costar mucho este proceso, estoy seguro. And with me, you will practice a lot. Entonces, muy bien. Vamos a pasar la asistencia para culminar. Y ya les dejé el calendario de los 10 minutos. Este día, pues, le corresponde, eh, as we know, a, Do a Donina. She opens the, the 10 minutes so But I'm very happy for you guys. Estoy muy contento por ustedes porque veo que, que no les va a costar mucho y que van a aprender muy fácil. That is the goal. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you. All right. Okay, here it's raining where I am. So it sounds like a backup, like, a, I don't know, a noise. It's because it's raining. Aquí está lloviendo, saben. Por eso se escucha un sonido así como que eh, se escucha el sonido como que está lloviendo no van a pensar que estoy en la playa verdad las olas no sino que estamos aquí ni modo estamos aquí así que no es Star City muy bien vamos a pasar la asistencia let's go ok Adel, eh, Adalberto Ok, Adriana Lisbeth. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Eh, Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle. 
Present. Eh, Edgar Gonzalo Chacón. Eh, Erika Guadalupe Castro. Present. Eh, Ellen Dionelli. Helen, Dianeli Barraza, eh, Javier, Ale okay. Javier Alexis Flores, Javier Alexis Flores, eh, Karina, okay. Karina Elizabeth Hércules, present teacher, ok, eh, Catiel Mayrin Aguilar, present, Kevin Vladimir Gutiérrez, present, Manuel Alberto Romero. Present. Eh, Maritza Noemí Ayala. Sí. Eh, Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Ok, Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando. Eh, Mónica Lisset Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Rosy Maybelline Meléndez. Present. Verónica Elizabeth Sorto. Present. Ok, thank you so much. Ok, guys, it's a pleasure. It's a pleasure to be here in the class with you guys. Eh, see you tomorrow. Nos vemos el día de mañana, siempre temprano. Getting ready to practice English. So, see you tomorrow, guys. Have a beautiful night. Okay. Tomorrow, have, teacher. Have a beautiful night. Good night. Good night. Good night, Good night. Good night teacher. Good night. Ok, nos quedamos con. Donina, ok, me quedo con Donina para los 10 minutos, así que podemos ir abandonando para iniciar ya nuestro eh, refuerzo. Ok, thank you, thank you so much. Okay, okay, Donina, welcome to the English class, eh, Reinforced. Vamos a iniciar. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentido en esta clase? Eh, ¿Cómo se ha sentido, Donina? Verdad, si no, no me acuerdo. Y fíjese que he ido cuatro veces a Estados Unidos <ríe> y bueno, esto me va a servir para ir cuando vaya de vacaciones. <ríe> ya, yeah. le tiene que servir, le tiene. Sin duda. Pero fíjese que, este, que tengo unas dudas en el aspecto de lo negativo y lo positivo, las últimas dos eh, diapositivas que usted puso. Uh -huh. Entonces, casi no le entendí mucho. En la anterior, donde estaría lo negativo, lo positivo, de, estaba Natalie, creo, no me acuerdo. Este. Exacto, exacto, exacto. Casi no lo entendí mucho. Vaya, eh, acuérdese que vimos al inicio eh, el verbo to be, ¿verdad? I am, you are. Exacto. Eh, la función uh -huh. de cada uno, lo vimos eh, en forma contractada y en la forma normal. Por ejemplo, you are a doctor. Ya Ajá. aquí ya son las oraciones, por ejemplo, I am, o sea, yo soy Natalie. I am Natalie. You are uh -huh. a secretary. Tú eres una secretaria. He is uh -huh. an engineer. Él es un ingeniero. She is a floor manager. Ella es una gerente de piso. Y a la par está la forma contractada, lo que vimos al inicio. I am, you are, his, she's. Entonces eh, decíamos que la forma contractada es lo mismo 
solo que se escribe de una forma más corta. Exacto, a eso yo no lo entendía. ¿Cómo yo voy a saber cuándo puede ir la forma contractada y cuándo puede ser la forma de la otra? En este caso, como le comentaba, usted lo puede decir en forma normal o en forma contractada. Los dos los puede utilizar en cualquier momento. Siempre y cuando vaya el pronombre, eh, en uh -huh. este caso, si va ahí el pronombre y pues el, el, el verbo. Por ejemplo, he is a doctor, she is a nurse. Es eh, lo mismo, las mismas contracciones es lo mismo. Es lo mismo, solo que más corto. Entonces, mm, a eso me refería. Uh -huh. ajá. Y sí, la cl es que eso, ajá, dígame. La clave es el pronombre y el verbo to be. Y ya usted puede hacer la contracción. ¿Me dijo pronombre? Pronombre, personal uh -huh. y el verbo to be. Y el verbo que está conjugado. Uh -huh. Ah, pues sí. ¿Cómo, ver, ¿cómo está acá? Personal pronouns. Entonces, es el pronombre y el verbo to be. Uh -huh. Yes. Um, ah, pues a eso, le, porque estuve revisando la tarea. Entonces yo decía, ¿cómo voy a saber esto? ¿Cómo voy a saberlo? Hoy en la tarde estuve, hoy en la tarde después de mi corte de caja, estuve revisando eso y ¿cómo voy a saber esto? ¿Cómo voy a hacerlo otro? Excelente. Entonces pues estaba preguntando. Ajá, pues estaba, eh, o sea, con la inquietud más que todo. Excelente. That's good, that's good. Eso está bien, que haga un repaso. Para la negativa, sí, sí. For, for the negative part, para la forma negativa, Usted solamente Ajá. para la forma negativa le agregamos el not. Eh, como en cualquier oración, usamos el not. Eh, not. You, I am not. Es, siempre you, también se puede reducir como eh, lo positivo. I am not. O, sí, sí, sí. O, sí. Ajá. Si usted se fija, está en la forma normal y a la, y a la par está en contraction. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You are, you're not. You are not, y la otra es, you're not. You mm. are not, you're not. He is not, mm. he's not. She is uh -huh. not, she's not. Entonces ahí se ve como el corte, ahí. ¿verdad? Ajá, sí, sí. Sí, porque como este, la tarea trae también ese tipo de contracciones. Como le digo, estuve revisando, entonces pues debo preguntarle al teacher, porque la verdad que ahí me dejó la luna. Sí, pero no se preocupe, porque yo sé que pues es, claro, esto es un proceso, pero va a ir aprendiendo. Ya esta semana, esta semana vamos a ir, vamos a ir como, como tocando ese tema para que usted pues, pueda comprenderle un poquito más. O sea, es la primera clase y pues claro que hay dudas y el tiempo hasta a veces lo sentimos bien corto, pero vamos a fortalecer esta semana. Exacto. Este tiempo. Y sí, porque la bien. verdad, como le digo, no sentí estas dos horas. No, para mí quisiera que fueran tres horas. <risa> <risa> me yeah. gustó, me gustó su yeah. bien dinámico y, o sea, como le digo, fue lo único que no le entendí. Okay. Ahí todo lo demás. Muchas no. gracias, Dichi. It's okay, it's a pleasure, ¿no? Pero qué bueno porque ya vi que le entendió y muy bien. Por, por eso sí. vemos, vemos acá, quiero hacerle una prueba. Si yo quisiera escribir en esta oración una forma negativa, ¿cómo podría hacerlo en negativo? I am no doctor. Entonces, ok. La dos. My brother is no a destiny. Dentist. Ah, a dentist. No. Yeah, it's okay. It's okay. Vamos a moverlo aquí. Okay. Okay. Um, John is a taxi driver. John. Y vamos a ver. Ahí sí, no sé. <laughs> okay. John is a taxi driver. Ajá. Pero para ponerlo negativo, ¿te dicho? Ajá. I, uh, John is not a taxi driver. Eso. Exacto. John is not a taxi driver. Muy bien. Eh, he is a journalist. He is a journalist. He is, he is not a journalist. Yes. No me equivoco. Yes, that's okay. That's cool. We are students. We are, 
we are no students. Ok, we're not students. En este caso, pues ya hemos completado la oración. You have done a great job. Lo ha he hecho muy bien. Aquí están ya, miren, acá están ya las oraciones. Eh, it's not a doctor. My brother is not. John isn't. She is not. Y si lo quisiéramos hacer en forma contractada, pues sería I'm not a doctor. My brother is not a dentist. John is not a taxi driver. She is not a journalist. We are not students. They are they are not managers. En forma contractada, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nos aparece acá? Not, uh -huh. you're not, it's not, she's not. Entonces, hemos prácticamente eh, transformado estas oraciones en esas, yes, negative forms. So, it's actually very clear um, to work in this. Muchas gracias, teacher. Hoy sí, bastante. Ok, es un placer. Cualquier cosa, cualquier cosa, este, le podemos escribir a usted sobre la tarea, ¿verdad? Yes, of course, you can do it. Me escribe cualquier cosa, cualquier inquietud que tenga, y pues mucho gusto. Estamos para ayudar. Bueno, gracias, teacher. Bueno, teacher. Pase buenas noches. Bendiciones. Dios me lo bendiga. You Amen. Blessings. Beautiful. Have a beautiful night. Thank you. Bye okay. bye. Bye bye.